ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരം അല്ല വികാരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റോയൽ എൻഫീൽഡിനാണ് എല്ലാവരും പറയുക വികാരം ഓക്കെ വികാരം വിട് ഒരു ആവേശം ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവേശമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആവേശം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ സുസ്കിയുടെ സാമറായി ഷോഗൻ അതെല്ലാതും ഒരു വികാരമുള്ള ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം എമിഷൻ നോംസിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് ബാൻ ചെയ്തത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് റേസ് പർപ്പസിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലീഗലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷീൻസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് റേസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ബൈക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ആൽബിൻ വർഗീസ് എല്ലാവർക്കും ടോർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് റേസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് സർക്യൂട്ട് റേസ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് ആണ് അന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് വാലന്റിനു റോസിയും അതുപോലെ തന്നെ അഗസ്റ്റീനി അവരൊക്കെ അന്ന് ഓടിച്ചിരുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് ആണ് ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവേശം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസ് ഉള്ളവർ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം കാരണം അതിപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്കിലാണെങ്കിലും റൂട്ടിലാണെങ്കിലും അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് വാലന്റിനെ റോസി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടിച്ചത് ഹോണ്ടയുടെ എൻ എസ് ആർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീനാണ് അതുപോലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിലുള്ള ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീനാണ് സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് റേസർ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു റേസിങ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിയാണ് സുറ്റൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കിൽ സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആൾ മുൻപത്തെ ഒരു റേസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു റേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസും എൻജിൻസും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് അവരെ മോട്ടോർ സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ ചാസിസ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് സിസ്റ്റം സ്പെഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് അതെല്ലാമാണ് ഇവർ മോട്ടോർ സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനി ആർച്ച് മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ കീഴിലാണ് അമേരിക്കയിൽ സെയിൽ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് സെയിൽ അമേരിക്കയിൽ നടത്തുന്നത് ആർച്ച് മോട്ടോർസൈക്കിൾ കിയാനോ റിവ്യൂസിൻ്റെ ആർച്ച് മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെയിൽ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം കാരണം ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ റേസ് പർപ്പസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് സി സിക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് പിന്നെ ഓൺലി ഫോർ ട്രാക്ക് പർപ്പസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡലായിട്ടുള്ള റോഡ് പർപ്പസിനും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട് ഇവരുടെ അല്ല വേറൊരു കമ്പനിയാണ് ആ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് റൊനാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് റൊനാക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി അത് ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ നമുക്ക് ട്രാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടെയിൽ ലൈറ്റും ടെയിൽ ടെഡി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു റോണാക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ പക്ഷേ സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സുറ്റൂർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോഡല് നമുക്ക് ട്രാക്ക് പർപ്പസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ട്രാക്കിലെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റോക്കറ്റ് തന്നെ പറയാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീനെ എപ്പോഴും നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു റോക്കറ്റ് ഫീലാണ് കാരണം അറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളും ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എച്ച് പി ആണ് പവർ വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എച്ച് പി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ റോക്കറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് സുറ്റൂർ എം എം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ റേസിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടോ ടു ക്ലാസ്സിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ ഇവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ബെസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിനുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് അതിനുശേഷം ഇവർ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മാർക്ക് മാർക്കസ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാർ എന്ന് തന്നെ പറയാം യങ് സ്റ്റാർ ആണ് മാർക്ക് മാർക്കസ് ആണ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിന്നറും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിന്നറും അതുപോലെ തന്നെ റൈഡർക്കുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും നേടി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ റേസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ റേസിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയും വലിയൊരു റേസിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിള് എന്തുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സ്റ്റോറിയിൽ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഫുള്ളി ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ഈ സുറ്റൂർ എം എം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൊണാക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഫുള്ളി ഹാൻഡ് ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ഇനി ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബി ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാനിക്കും എന്താണ് സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്താണ് ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ടോർക്ക് തരുന്ന ഒരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് ടോർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പവർ ഡെലിവറും തരുന്ന ഒരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സുറ്റൂർ എം എം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇനി ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിലെ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനൊരു പോകുന്നത് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ സി മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ട്വിൻ സ്പാർ മൾട്ടി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് എന്താണ് മൾട്ടി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫ്രെയിം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീയറിംഗ് ആംഗിൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീയറിംഗ് ആംഗിൾ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തോട്ടും മുകളിൽ താഴ്ത്തോട്ടും മുകളിലോട്ടും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീൽ ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ ടയറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് തൊട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ ടയർ തൊട്ടിട്ട് ബാക്കിലെ ടയർ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വീൽ ബേസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാം പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് ഒരു വിധം എല്ലാ റേസ് ബൈക്കിലും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഫൂട്ട് റെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീൽ ബേസ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ബൈക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൈഡർക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഹൈറ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ആവും മെയിൻ ആയിട്ട് സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടോട്ടലി ഒരു ട്രാക്ക് പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സുറ്റൂർ എം എം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെഷീൻ ഇനി ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്വിംഗ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം സ്വിംഗ് ആം ആണ് സി എൻ സി മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അലുമിനിയം സ്വിംഗ് ആം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഇത് ഒരു ഇത് ഇതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈഡർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് ലവർ ടു സ്ട്രോക്ക് ലവർ എന്ന് വേണ്ട ഫോർ സ്ട്രോക്ക് കൂടിച്ച ആളുകൾ ആർക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസിൽ മോട്ടോക്രോസും അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് റേസിനായിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു ആവേശം തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഇതാണ് ഹെവൻ ഇതാണ് സ്വർഗമെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതാണ് സ്വർഗമെന്ന് കാരണം വേറെ ഒന്നും പറയാല്ല കാരണം നമ്മളത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളെ കുറിച്ച് പറയും പിന്നെ പിന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫൈബർ ആണ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഫ്യുവൽ പമ്പ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് തന്നെയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫൈബർ തന്നെയാണ് ബോഡി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും കാർബൺ ഫൈബർ തന്നെയാണ് ഫുള്ളി കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണുള്ളത് ഇനി എക്സോസ്റ്റ് ഇതൊന്നും തീർന്നില്ല എക്സോസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എക്രോപ്പോയിക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലവർ ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വി ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് അത് മെയിനായിട്ട് സുറ്റൂറിനുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വി ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ പൈപ്പ് നാല് എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വി ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസിന് വേണ്ടി ടു സ്ട്രോക്ക് വി ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ആ ഒരു എക്രോപ്പോയിക്കിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ വേറെ നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയും നമ്മൾ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെവിട്ടിൽ നമ്മുടെ കൊതു വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂളില്ലേ ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇതതൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ മേലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ കളിയാക്കി പറയണവരുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറെ മീംസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്രോപ്പോയിക്കിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം കാരണം ഹൈലി എക്യൂപ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് വെൽ എക്യൂപ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ തന്നെയാണ് സുറ്റൂർ എം എം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം സുറ്റൂർ എം എം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാലോ റോഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ല ഒരു സർക്യൂട്ടിനുള്ളിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് സുറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു ടൈം വരും എല്ലാവർക്കും ഒരു ടൈം ഉള്ളത് വരെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു ടൈം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടു സ്ട്രോക്ക് മെഷീൻസിൽ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് എനിക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് ഓടിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലോ പതിനാലിലോ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഉപരി നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഓടിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല സർക്യൂട്ട് റേസിലാണ് പറയുന്നത് മോട്ടോക്രോസിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സുറ്റൂർ എം എം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട